டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள் கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் கர்வ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கர்வ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் நம்ம எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் இது நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத வந்து ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்புறம் டூ டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்கள அந்த வேல்யூக்கு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேயா அதுதான் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ இப்போ கிடச்சிருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எக்ஸு கிடச்சதில் அந்த எக்ஸை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் இதில் ஓகேயா ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னதை இங்கே வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிவை பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னா n இன்டு எக்ஸ் பவர் n மைனஸ் ஒன்னா ஸோ இது ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனா த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நான் அப்பயே சொன்னால ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆன்சரில் ஜீரோனு போட்டு ஒன் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் ஓகேயா ஸோ அப்போ செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அகெயின் வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேல்யூவை ஜீரோனு போடணும் ஓகே ஜீரோனு போடுறீங்கன்னா அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சிக்ஸ் மை சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே நமக்கு இந்த சிக்ஸ் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் இப்போது தென் அதுக்கப்புறம் இது முடிச்சுட்டு தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படி வருதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸோ அப்போ தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னா இதை வந்து அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சிக்ஸு சிக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ சிக்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஓகே தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இப்போ இந்த தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது வேல்யூ வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஜீரோ கிடையாது இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம டேரெக்டாக பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேயா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணலாமா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இஸ் நமக்கு எக்ஸ் கமா ஒய்னு சொன்னால எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்னு தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் ஒன் ஓகேயா ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் கொஷனில் எடுத்துக்கிட்டது தான் ஒய்ங்கிறது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஓகேயா ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் மைனஸ் வந்த ஹோல் கியூப் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூபா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூபில் ஒன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் ஒன் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ஜீரோ ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ இதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஓகே இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்த கொஷினை நம்ம ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தென் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆன்சரில் ஜீரோனு போட்டு எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எதுக்குன்னா அது ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இல்லைன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே அது அது வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷனுங்கிறது எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ் கமா ஒய்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேயா உங்களுக்கு சிம்பிளாக வேணா எக்ஸ் கமா ஒய்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த 